എല്ലാവർക്കും സയൻസ് അക്കാദമിയിൽ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കൊളോയിഡ്സ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് വേറൊന്നുമില്ല എന്താണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യം തന്നെ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന വേഡ് വന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേഡിൽ നിന്നാണ് കൊളോ കൊള എന്നൊരു ഗ്രീക്ക് വേഡിൽ നിന്നാണ് കൊളോയിഡ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേഡ് വന്നത് ആ കൊള എന്ന ഗ്രീക്ക് വേഡിൻ്റെ മീനിങ് ഗ്ലൂ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം മാറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണുള്ളത് മാറ്റർ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും മിക്സ്ചേഴ്സ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ളത് അല്ലേ സിംഗിൾ കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം കം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിൽ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സും എലമെൻസും അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി മിക്സ്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ട്രു സൊല്യൂഷൻസ് കൊളോയിഡ്സ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ ഇതിൽ കൊളോയിഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഈ ട്രു സൊല്യൂഷൻ സസ്പെൻഷൻ കൊളോയിഡ്സ് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ ബേസിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിക്സ്ചേഴ്സിനുള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് സൈസിന് സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻസും കൊളോയിഡ്സും സസ്പെൻഷനായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കണം എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് അതാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാം അല്ലേ വേറെ ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനാണ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറോ എന്താ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നില്ല ആ സോൾട്ടിനെ നമ്മൾ പിന്നെ അതിന് കാണുന്നില്ല അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സോൾട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഉപ്പിൻ്റെ വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഷുഗറിൻ്റെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഈ ഷുഗറിൻ്റെ മോളിക്യൂളായാലും അത് അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ടിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് അത് ആറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് ഫോമിലോ എന്താണ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ സിംഗിളായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉള്ള മിക്സറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും സൊല്യൂഷനിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ ഇനി സൊല്യൂഷൻ്റെ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ നാനോമീറ്റർ മുതൽ വൺ നാനോമീറ്റർ വരെ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് വരാണെങ്കിൽ ആ അത് ആ മിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് വിളിക്കും സൊല്യൂഷൻ അതായത് സൊ അതായത് ഒരു മിക്സ്ചറിൽ അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ നാനോമീറ്റർ മുതൽ പോയിൻറ്റ് സോറി വൺ നാനോമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് മിക്സ്ചർ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം സൊല്യൂഷൻസ് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിക്ചർ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളത്തിലേക്ക് സാൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എന്താണത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൾവ് ആയിട്ടില്ല അടിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ കാരണം എന്താ അതിനു
ഒരു മിക്സ്ചറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് നാനോമീറ്ററിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് നാനോമീറ്ററിന് മേലെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ആവാം അതൊക്കെയും ഏതിൽ ഏത് ഏതിൽ വിടും ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വിടും സസ്പെൻഷനിൽ വിടും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താണ് കൊളോയിൽ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു കൊളോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് എറ്റ് ടു ബി കൊളോയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് അക്വേഴ്സ് എ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് റേഞ്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ നാനോമീറ്റർ ടു ടെൻ റേസ് തൗസൻഡ് നാനോമീറ്റർ ഓൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് സോൾവ് അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കൊളോയിഡ് കൊളോയിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ആ മിക്സ്ചറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കണം സൊല്യൂഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ്റെയും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരണം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് എന്ത് വിളിക്കും കൊളോയിഡ് ആ ആ സ്റ്റേ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം കൊളോയിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാന്ന് പറയാം എത്രയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് പറയുന്നത് വൺ വൺ നാനോമീറ്റർ മുതൽ തൗസൻഡ് നാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് അപ്പോൾ ഈ കൊളോയിഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് അത് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് നമ്മൾ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നാം എന്താണ് ഓ സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നതല്ലേ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതല്ലേ പരന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം എന്താണ് അതൊരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും തോന്നരുത് അതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഹോമോജീനിയസും വരാ സോറി ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കൊളോയിഡും സ്റ്റേറ്റും വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹൈഡ്രോജീനിയസും വരാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു കൊ ഒരു കൊളോയിഡിൽ ഒരു കൊളോയിഡൽ ഒരു കൊളോയിഡിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് അതിൽ അതിൽ കമ്പോണൻസിന് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിലുള്ള കമ്പോണൻസിന് എന്താ എങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സൊല്യൂട്ടും ഒന്ന് സോൾവൻറ്റും എന്താണ് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മിക്സ്ചറിൽ ഏതാണോ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കും സൊല്യൂട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കാറല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കൊളോയിൽസിൽ നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയം ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ ആണ് എന്തിന് സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ സോൾവൻറ്റിന് നമ്മൾ സോൾവൻറ്റ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊളോയിൽസിൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയം എന്താണ് ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയം ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണോ കുറവുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല സൊല്യൂട്ട് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോം ഇൻ എ കൊളോയിഡ് ഫോം ഫോം ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് അതായത് സൊല്യൂട്ട് പോലെ സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ട് പോലെ കൊളോയിഡിൽ എന്താണ് കുറവുള്ള ആളല്ലേ കുറഞ്ഞത് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇവിടെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇനി എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയം ഈ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്തിനാണോ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പരന്ന് കെടുക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയം അതായത് ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത് അതിലല്ലേ നമുക്ക് ഒരു സാധനത്തിന് കൊണ്ട് ലയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയം അപ്പോൾ സോൾവൻറ്റ് പോലെ ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയവും സൊല്യൂട്ട് പോലെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് കൊളോയിഡ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ തരം തിരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയം അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കൊളോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്പേഴ്സ് ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ 
അതെ പിന്നെ കളേഡ് ഗ്ലാസ് ജെയിംസ് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കളേഡ് ഗ്ലാസ് ജെയിംസ് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ കണ്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കളേഡ് ഗ്ലാസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്താണ് കളേഡ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സോളിഡ് ആണ് അല്ലേ അതിൽ കളറുണ്ട് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതും എന്താണ് അതിൽ വേറെ ലിക്വിഡോ ഗ്യാസോ ഒന്നും അല്ല അല്ലേ അതെന്താണ് അതും സോളിഡ് ആണ് അതുപോലെ ജെയിംസ് സ്റ്റോൺസിൽ അതെ എന്താണ് അതിൽ ആ സോളിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കളറും എന്താണ് സോളിഡ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ള ഏതാ സോളിഡ് കുറവുള്ള ഏതാ അതും സോളിഡ് അതായത് ഡിസ്പേഴ്സൻ മീഡിയം സോളിഡ് ആണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും സോളിഡ് ആണ് രണ്ടും സോളിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് കൊളോയിഡ്സിനെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പേര് കൊടുക്കും സോളിഡ് സോൾ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താ വിളിക്കുക സോളിഡ് സോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണത് പെയിൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പെയിൻറ്റ് അല്ലേ പെയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ലിക്വിഡ് ആണ് അല്ലേ ലിക്വിഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ എന്താണ് കളറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ലിക്വിഡ് ആണ് ബേസിക്കലി കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ലിക്വിഡ് ആണ് അതായത് ഡിസ്പേഴ്സൻ മീഡിയം ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പേഴ്സ് ഫേസ് എന്തായിരിക്കും സോളിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് കൊളോയിഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സോൾ എന്താ വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക സോൾ അപ്പൊ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സൻ മീഡിയം ലിക്വിഡും ഡിസ്പേഴ്സ് ഫേസ് സോളിഡ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ എന്താ പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഫ്ലൂയിഡ് സെൽഫ് ഫ്ലൂയിഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അടുത്തത് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് സ്മോക്ക് അല്ലേ പുക അല്ലേ അതെന്തായിരിക്കും ആലോചിക്കുക പുക പുകയിൽ എന്താ ബേസിക്കലി അത് എയർ ആണല്ലേ വെറും എയർ അല്ല അതിലെന്തുണ്ട് കുറച്ച് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ സോളിഡ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഏതാ എയർ മീൻസ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തുണ്ട് കുറച്ച് എന്തുണ്ട് സോളിഡ് അപ്പം ഡിസ്പേഴ്സ് മീഡിയം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എയർ ആയിരിക്കും ഡിസ്പേഴ്സ് ഫേസ് എന്തായിരിക്കും സോളിഡ് ഗ്യാസ് സോളിഡ് അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് കൊളോയിഡ്സ് നമ്മൾ പറയാം ഏറോ സോൾ അപ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്സൻ മീഡിയം ഗ്യാസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ അത് ഇനി വേറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡിസ് അപ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്സൻ മീഡിയം ഗ്യാസ് ആണ് അതുപോലെ ഡിസ്പേഴ്സ് ഫേസ് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാനെ ഏറോ സോൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ ചീസ് ബട്ടർ ജെല്ലീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ കാണാം ജെല്ലീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മിഠായി അല്ലേ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ചീസ് ബട്ടർ ജെല്ലീസ് അതൊക്കെ എന്താണ് അതെന്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ സോളിഡ് ആണ് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആണ് ശരിക്കും സോളിഡ് ആണ് അപ്പോൾ സോളിഡ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഡിസ്പേഷൻ മീഡിയം എന്താണ് സോൾ ബാക്കി എന്താ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്തൊരു ഒരു ഒരു നേച്ചർ കൂടി ഉണ്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു നേച്ചർ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഡിസ്പേഴ്സ് ഫേസ് എന്താ ലിക്വിഡ് അപ്പം സോളിഡിൽ എന്ത് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലിക്വിഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം സോളിഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ഡിസ്പേഴ്സൻ മീഡിയം ലിക്വിഡ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്പേഴ്സ് ഫേസ് സോളിഡ് ആണ് കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് ആണ് കുറവുള്ളത് ഈ ടൈപ്പ് കൊളോയിഡ്സിനെ നമ്മൾ പറയാം ജെൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ജെൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഹെയർ ക്രീം അപ്പൊ മിൽക്കും ഹെയർ ക്രീമും എന്താ ലിക്വിഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ മയോണൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ആണ് ശരിക്കും ഇപ്പം മയോണൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ഒഴിക്കുക നമ്മുടെ എന്താ കോഴിമുട്ട ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് അത് പിന്നെ എന്താ ഒഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചൊറുക്ക അല്ലേ വിനേഗർ ഒഴിക്കും ഇത് മിക്സിൽ ഇട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇത് തരാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് അപ്പൊ അതിലെന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണ് എന്താ ഡിസ്പേഴ്സൻ മീഡിയം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പേഴ്സ് ഫേസും എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണ് രണ്ടും ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് കൊളോയിഡ്സിനെ വരെ എമൽഷൻ എന്ന് പറയാം എമൽഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എമൽഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഹെയർ ക്രീം എന്താ പ്രത്യേക
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുകയും ഗ്യാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഏതാ സോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ് ഫോളോവേഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഉമിസ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം റബ്ബർ ഉമിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു വോൾക്കാനിക് ആയിട്ടുള്ള റോക്കാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതായത് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റോക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഈ കല്ലക്കും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടാൻ അത് പൊന്തി കിടക്കും കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ഹോൾ കുറേ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സാധനം അതുപോലെ ഫോം റബ്ബർ ഈ സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വീട്ടിലേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് സ്പോഞ്ചല്ല അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സാധനം അപ്പം എന്താണ് റബ്ബർ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നുണ്ടാവും കുറേ എന്താണ് കുറേ എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം എന്താ നമുക്ക് അതിന് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ഡിസ്പ്ലേഷൻ മീഡിയം കൂടുതലുള്ള എന്താ റോ ഹോൾ ഈ രണ്ടിലും എന്താണ് കൂടുതലുള്ളത് സോളിലാണ് കൂടുതൽ അല്ലേ എയറിൻ്റെ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയർ കുറച്ചുള്ളു അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേഷൻ ഫേസ് എന്താണ് ഗ്യാസ് ഡിസ്പ്ലേഷൻ മീഡിയം എന്താണ് സോളിൽ അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് കൊളോയിഡ്സിനെ നമ്മൾ പറയാം സോളിഡ് സോൾ എന്താ പറയുക സോളിഡ് സോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രോസ്റ്റ് ലിപ്പിഡ് ക്രീം ആൻഡ് സോപ്പ് ലേത് അല്ലേ ലിപ്പിഡ് ക്രീം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കേക്കിൻ്റെ മേലേക്കും അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ക്രീം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ക്രീമിന് എന്താ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ലിക്വിഡ് അല്ലേ ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അതിന് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് കുറവാണ് അല്ലേ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഗ്യാസ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ലിക്വിഡ് മീ ഡിസ്പേഴ്സ് മീഡിയം എന്താണ് ലിക്വിഡും ഡിസ്പേഴ്സ് ഫേസ് എന്താണ് ഗ്യാസ് അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് കൊളോയിഡ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഫോം എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഇത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സൻ മീഡിയം ഈസ് വാട്ടർ ഇപ്പം ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയം വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് സോളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡ്സിനെ പറയാം എക്വാസോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോസോൾ എന്ന് വിളിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആ ടൈപ്പ് കൊളോയിഡ്സിനെ എന്ത് വിളിക്കും ഹൈഡ്രോസോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്വാസോൾ എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയം ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആൽക്കോസോൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്